Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de los Hechos. La semana pasada empezábamos, empezamos este libro y a manera de, de recapitulación, de la recapitulación de Lucas, hermanos. ¿Qué nos enseñaba Lucas de su recapitulación de, en los primeros cinco versículos? ¿Qué nos hablaba, hermanos? Nos recordaba lo que, que Él escribió, las cosas que Cristo vino a hacer y a cumplir y a enseñar. Nos hablaba de la resurrección de, de Él mismo, el poder, ¿verdad? Y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, en el versículo 6 al versículo 11, ¿verdad? Vamos a ver, sigue Lucas dando una recapitulación de lo que él escribió en su evangelio, ¿verdad? Pero vamos a ver qué podemos aprender de estos, de estos versículos del 6 al versículo 11, hermanos. Vamos a, a leer del Hechos 1, versículos 6 al 11. Dice así, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta, hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, el hombre o nosotros como seres humanos o muchos seres humanos buscan poder. ¿Sí? O miento. Los que trabajan en el gobierno buscan un poder para qué? ¿Para qué buscan el poder los del gobierno? Para ser reconocidos, para tener el control de todo, para, para, para manejar todos los asuntos a su antojo, ¿verdad? Pero nosotros siempre queremos tener poder, tenemos queremos eso, ¿verdad? Y hay una frase que se dice que el poder corrompe, pero también el poder nos enferma, ¿verdad? Hablando del poder ambicioso que el ser humano desea, ¿sí? Pero nosotros, dentro de la iglesia, hermanos, yo le he puesto a este mensaje el gran poder de Dios. Nosotros, hermanos, vamos a ver un gran poder que viene de Dios, pero que es diferente al poder que desea el ser humano en la tierra. ¿Sí? Y vamos también a ver, hermanos, que este mismo poder del cual habla este pasaje, hoy en día muchos predican bola de tonterías a través de este pasaje. ¿Sí? Entonces, hermanos, el poder que viene de Dios, hermanos, es un poder que vamos nosotros a poder entender para qué nos sirve, para qué Dios nos lo dio y cuál es el propósito de ese poder en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero propósito de ese poder en nuestras vidas? ¿Sí? Pero vamos a empezar, hermanos, con el versículo 6, 
al versículo 7 dice Hechos 1 versículo 6 7 dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber las los tiempos o las sazones que el Padre puso en su, en su sola potestad hermanos es importante ver esta pregunta, no de una manera tan profunda, porque en esta pregunta que los apóstoles o los discípulos, ¿verdad? Vamos a hablar del grupo de los 120, que vamos a ver más adelante. Esta pregunta es importantísima y si nos metemos hacia adentro vamos a ver muchas cosas, pero ahorita no la vamos a ver por lo mismo que voy a explicar este versículo. Hermanos, la pregunta que los discípulos le hacen al Señor de restaurarás el reino de Israel en este tiempo rápidamente esta pregunta tiene que ver con el pensamiento judío ¿sí? el pensamiento judío y hablando del reino del, del reino de Israel lo podemos ver en el libro de Isaías que es el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? entonces ellos les decían como judíos ellos esperaban la, el establecimiento del reino una vez para Israel ¿verdad? después lo vamos a comprender esto solamente se los voy a dar como dato hermanos y hermanos ellos se interesaban por este tiempo, pero este tiempo, hermanos, no era apropiado el, la respuesta para esto que Cristo les da es, la, es algo muy importante que debemos de entender. Los discípulos pensaban en el establecimiento del reino, pero Cristo les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Cristo les dijo, no, ustedes no estén preocupándose por ese, por definir tiempos. Sí, ustedes no se preocupen ahorita por definir tiempos. En nuestros tiempos, diríamos, ustedes no se preocupen por definir tiempos escatalógicos o es tiempos de profecía. Sí, Cristo les dice, ustedes no se preocupen por eso. Hermanos, hay algo que quiero decir, es que como Iglesia Bíblica Zacatecas, ¿tiene cuántos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Tres años, somos nuevecitos en el Evangelio, muchos. Si yo me pongo a hablar de escatología o de qué profecía, ¿qué van a entender? ¿Qué van a entender? Bueno, pues algunos que, que a lo mejor saben, ¿verdad? Pueden entender algo. ¿Pero qué van a entender? Hermanos, nosotros no debemos de irnos a temas hacia allá. Cuando yo voy empezando en el camino del Evangelio, cuando yo empiezo a vivir mi vida cristiana y tengo poco tiempo, a mí no me interesa, y les voy a decir, no se debe de interesar usted por descubrir cuándo viene Cristo, no se tiene que enfocar que si va a ser en tanto tiempo. Hay gente que ni siquiera está comprometida con el Señor y están queriendo definir los tiempos de la venida del Señor Jesús. Hay gente que ni siquiera asiste a la iglesia, pero están invirtiendo tiempo para saber el tiempo en el que regresará el Señor Jesús. En toda la historia han surgido personas queriendo definir el establecimiento o la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino del Mesías. Y todos han fallado, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, en esta frase donde les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, les significa que no nos toca a nosotros en este momento descubrir los tiempos y los tiempos con características específicas ¿Sí? con eventos específicos como es la segunda venida de Cristo no nos toca a nosotros descifrarlos porque Dios ya los puso solamente Dios sabe cuándo van a suceder ¿Sí? entonces hermanos si usted no tiene mucho tiempo estudiando la palabra no está comprometido con el Señor si no está caminando en el Señor usted no se mete en temas de profecía porque se va a volver loco ¿Sí? Pero lo que les, Cristo les dice en el versículo 8 es lo más importante, hermanos. 
es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 él dice, pero recibiréis poder. Ese pero es bien importante, hermanos. Porque les dice, a ustedes no les importa aquello, ustedes no se preocupen por esto. Dice, pero, dice, es más importante lo que les voy a decir que lo que ustedes están pensando. ¿Y qué es lo que les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Hermanos, esto es más importante que andar descifrando los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque este versículo 8 es la clave de la vida cristiana, hermanos. Este versículo 8 es la clave de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Lucas, puedo ver este versículo, es como una, una no, no es recapitulación, sino es un, como un resumen de lo que Cristo habló en los evangelios, hermanos. ¿Sí? En otras palabras, este versículo es la gran comisión que vemos en Mateo 28, 19 al 20, hermanos. La que vemos en Marcos 16, 15 al 20. Y la que vemos en Lucas 24, 44 al 50. Vamos a verlos, hermanos, para que ustedes mismos lo vean. Grábense ese versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y en lo último de la tierra. Vamos a Mateo 28, hermanos. Mateo 28, rápidamente. Mateo 28, versículo 16 al 20. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, bautizando, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Marcos 16, hermanos, rápido. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 al 20. Dice, les dijo... Bueno, voy a leer del 14. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que les había, le había visto resucitado. Perdón. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Vamos ahí a Lucas rápidamente, 24-44. 24.44 Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que era necesario, todo lo que está escrito en, mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. 
comenzando desde Judea y vosotros, eh, perdón, perdón, naciones, comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os envío la promesa de mi Padre, porque vosotros, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en Juan, pues vemos a los, a los discípulos, ¿verdad?, este, pescando. Hermanos, viendo que Lucas es un libro histórico y que él recopiló toda la información que pudo, él resumió la gran comisión, hermanos, en el versículo 8. Si ustedes se fijaron, en Mateo, en, Lu en Marcos y en Lucas, dice, ¿a dónde hay que predicar? A todas las naciones, ¿verdad? Y en Hechos unos ocho hasta dónde cómo lo dice Judea sí Samaria y hasta lo último de la tierra entonces Lucas resume en esta frase el, la gran comisión hermanos entonces hay un pero Lucas habla, ¿verdad? Él sí lo registra tanto en su Evangelio como en Hechos, que los discípulos iban a recibir poder. En su Evangelio dice, van a ser investidos de poder. Y en Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, este poder que iba a venir con el Espíritu Santo en este momento, solamente Cristo se los anuncia, ¿sí? En la Gran Comisión, solamente Cristo lo anuncia, y esto sucede en Hechos 2, ¿sí? Esto sucede solamente en Hechos 2. Hermanos, ¿cuál es ese poder o qué significa este poder? que vamos a recibir por medio del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué es ese poder? Vamos a recibir un poder para conquistar el mundo. Poder de sabiduría. Es hermano, poder de sabiduría. ¿Verdad? Pero ahora se dice, tenemos el poder. Vamos a conquistar el mundo. La iglesia va a conquistar el mundo. Porque Dios nos ha dado poder. ¿Eso querrá decir? Este poder, hermanos, es un poder sobrenatural, hermanos. Es un poder que, bueno, esta palabra se utiliza hermanos, cuando Cristo hizo un milagro es una palabra de un poder sobrenatural pero algo muy importante en esta palabra es que es un poder que capacita hermanos es un poder que capacita más que de bueno Principalmente, hermanos, es un poder que nos capacita a nosotros. Los discípulos iban a recibir este poder y Dios los iba a capacitar, hermanos. Dios los iba a capacitar para ir a las naciones. Dios los iba a capacitar para predicar, para cumplir su mandato. ¿Y cómo los iba a capacitar? ¿En qué consiste ese poder, hermanos? ¿En qué consiste ese, este poder? Hermanos, el poder que consiste en este, este poder es, hermano, para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida cristiana y la voluntad de Dios en la tierra. Este poder era para que ellos realizaran la voluntad de Dios aquí en la tierra. Hermanos, y este poder que Dios les dio es para poder testificar de Cristo, hermanos. Pero ahorita no me voy a adelantar. Este poder 
que se manifestó en los primeros tiempos de hechos con milagros, con prodigios ese poder recibieron los cristianos ¿verdad? lo leímos en Marcos ¿verdad? y ese poder que recibieron por ejemplo este, lo, como dice en Marcos vamos a ver en Marcos hermanos como dice en Marcos Marcos 16 ¿verdad? en donde dice Marcos 16, 16 17, perdón, el 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán y este es el poder que se manifestó en ellos y lo vamos a ver todo el libro de los hechos pero este poder tenía un propósito hermanos Sí, vamos a Hebreos capítulo 2 versículo 1 Sí, vamos a ver este capítulo Hebreos capítulo 2 Hebreos 2 versículo 1 al 5 fíjense bien cómo dice ya estamos ahí hermanos dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos delicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución hablando de la ley hermanos ¿sí? ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad pero hermanos este poder que se le dio a la, iglesia, a la primera iglesia era para testificar hermanos para constatar que el mensaje era verdadero hermanos ¿sí? que el mensaje era verdadero aún en Romanos capítulo 15 vamos a Romanos 15 lo podemos ver en Romanos 15 Romanos 15 Romanos 15, versículo 16, dice, para, 15, 16, dice, dice el apóstol Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sea ofrenda agradable, le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo, Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta el lírico todo lo he llenado del evangelio pero el apóstol Pablo también dice en el 19 con potencia de señales y prodigios en el Espíritu Santo de Dios ese era un poder que se le dio a la iglesia en el primer momento Sí, hermanos y a nosotros también nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado sus dones ahora la pregunta es nosotros todavía puedo ponerle las manos a usted y lo puedo sanar hermano Pedro hermanos no sucede como en el libro de los hechos hoy en día no he visto una manifestación como en el libro de los hechos 
Si sí pasan y hay milagreros y hay, ponen su carpa, su, su tabarete y empiezan y hacen su campaña. Pero ¿saben qué? Ni una de esas es como el libro de los hechos, hermanos. Ni una. Ni una. Ni una de esas campañas de sanación y de milagros y prodigios son como en el libro de los hechos. De hecho, hermanos, hay gente que se va decepcionada de todas esas cosas. Pero entonces, si ya ahora nosotros no tenemos ese poder, hermanos, ¿cómo pues nos, nos capacita Dios o qué es ese poder que ahora la iglesia sigue teniendo, hermanos? Hermanos, el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, suceden muchas cosas al mismo tiempo cuando viene el Espíritu Santo. Una, lo vimos en Hechos, en Hechos 1.5, te bautiza, te hace parte del miembro de Cristo. Otra, te sella, hermanos. Otra, te empodera, como dice Hechos 1.8. Sí, te da el poder, la capacidad, vamos a hablarlo más, un poquito más claro, te sella, te regenera, ¿sí? te capacita hermano, y hermanos, nos capacita para la obra de Cristo, hermanos. Los, los discípulos lo iban a recibir apenas, y lo vamos a ver en Hechos 8, en Hechos 2. ¿Sí? Hermanos, este es un propósito, es un poder, es, nos capacita para predicar el Evangelio, para poder vivir la vida cristiana de una manera como Cristo quiere. Pero ahora, ¿cómo nos capacita el Espíritu Santo? ¿Cómo es ese poder que nos capacita, hermanos? ¿Cómo lo hace ahora el Espíritu Santo? Esa es buena, buena pregunta. ¿Cómo lo hace ahora? Hermanos, en el tiempo de los de los hechos, no teníamos, no tenían la escritura, hermanos. Por eso Dios mandaba directamente y hablaba directamente y obraba de esta manera, hermanos. Pero hoy en día, Dios nos da su Espíritu Santo y nos va capacitando a través de las Escrituras. Y de la misma forma en como nosotros aprendemos las Escrituras, ese poder nos ayuda a vivir conforme a las escrituras ese poder no, ¿por qué? porque en el libro de los hechos y lo vamos a seguir viendo Dios les hablaba y ahora ¿cómo nos habla Dios? ¿ahora recibimos ese poder así? no hermanos ahora es a través de las escrituras y ahora es a través de leer y de estar en las escrituras para nosotros Dejar que ese poder actúe en nosotros, hermanos. Ese poder está en, nos, en nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? Pero es a través ahora de la Escritura y de la obediencia a la Escritura. ¿Cómo vamos a obedecer? Es porque ese poder está en nosotros, hermanos. Como decía la hermana, el Espíritu Santo nos recorrige, nos exhorta, nos incomoda. ¿Qué dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. ¿Verdad? Con el cual si fuimos sellados. Y esa palabra es, no le causes dolor. Y ese dolor es doble, tanto Él como nosotros lo sentimos. Ese poder nos capacita para la obra de Dios, hermanos. Y ese poder tiene un propósito. Regresamos a Hechos, hermanos, regresamos a Hechos. Ese poder tiene el propósito y nos ayuda a nosotros, los cristianos, 
¿A qué, hermanos? A ser testigos de Cristo, hermanos. A ser testigos de Cristo. Esta palabra testigos, hermanos. Esta palabra testigo significa mártir. Significa uno que da a conocer o uno que muere por su fe. Si no fuéramos, si no tuviéramos ese poder del Espíritu Santo, o si los apóstoles no hubieran recibido ese poder del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que podían haber dado su vida por Cristo? Hermanos, nosotros somos testigos de Cristo. Ese poder que viene del Espíritu Santo nos capacita para testificar de Cristo, para ser mártires de Cristo. ¿Alguien ha leído el libro de los mártires de Jesús, de Cristo, de John Fox? ¿Y cuántos hay, Josué, en ese libro? ¿Cuántos mártires hay? <ríe> y creen que todos esos cientos hermanos nomás porque les, se les antojó dieron su vida por Cristo Sí. ahora nosotros hemos recibido ese poder por el Espíritu Santo y te, y te doy esta pregunta para que tú la contestes ¿tú serías capaz de dar tu vida por Cristo? Contéstala tú solo. ¿Tú serías capaz de dar tu vida por Cristo? Pero primeramente, hermanos, esta palabra mar, mártir o esta palabra testigos nos habla de dar testimonio, hermanos. De hablar y anunciar de Él. De decir y de proclamar, hermanos. Hasta nuestros días, cientos de personas han testificado de Cristo. Y gracias a ellos, nosotros tenemos el Evangelio. Gracias a ellos, nosotros tenemos el Evangelio. Aquellos que siguieron testificando, aquellos que siguieron hablando de Cristo, aquellos que siguieron diciendo, y ahora, hermanos, nos toca a nosotros seguir lo mismo, hermanos. ¿Habrá un pretexto para no poderlo hacer? Claro, y lo voy a especificar. A través de la historia han cambiado los tiempos. ¿Sí? Ya han cambiado los tiempos. Como murieron muchos en el libro de los hechos, a lo mejor en Medio Oriente están muriendo. Pero aquí no estamos pasando por ello. ¿Verdad? Aquí no estamos pasando por esa persecución y muchos allá en Medio Oriente y en otras partes están muriendo por el testimonio de Cristo, por predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, no tenemos eso, no tenemos esa persecución, no tenemos eso, ese de que si yo salgo y regalo un folleto y me van a matar, no lo tengo. ¿Es más fácil para nosotros ser testigos de Cristo o no? Entonces nosotros tenemos un compromiso. Lo único que nosotros podemos sufrir de persecución aquí, ¿qué es lo que sufrimos nosotros de persecución, hermanos, aquí? ¿Cómo? Que nos ignoren. Flor dijo burla. Críticas. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Las ofensas. ¿Eh? Las ofensas. ¿Ofensas? ¿Qué más se les ocurre? La ignorancia. ¿La ignorancia, Toño? Ahora, vea, formen todas estas cosas que hemos dicho. ¿Qué es más, más difícil de enfrentar? Alguien que te diga, hasta aquí llegaste por predicar de Jesús. 
o escuchar que me están criticando, escuchar que me están ignorando, escuchar que están hablando de mí. ¿Qué es más difícil, hermanos, para usted? Y sin embargo, hermanos, muchos de nosotros, porque nos critican, dejamos de ser testigos de Cristo. Que porque se burlan de mí, dejo de ser testigo de Cristo. Ya hablar de mártir no es mucho aquí, hermanos. ¿Sí? Hablar de mártir es mucho aquí. Pero, ¿qué pasaría, hermanos, si se desprende una persecución? En contra del cristianismo. Mañana, hermanos. Piensa esto. ¿Serías capaz de dar tu vida por Cristo? ¿Por el mensaje? No lo va a pasar, ¿verdad? Mañana. Solamente estoy para que ustedes reflexionen en eso. Que todos los pretextos que muchos hermanos ponen que porque no evangelizan, que porque no van a la iglesia, que porque no van a, no hacen esto, porque no se comprometen con el Señor, son pretextos que de veras son así. Con lo que es un mártir. Vamos a ver la muerte de Esteban en el capítulo 7, hermanos. Un jovencito, ¿verdad? ¿Qué podría tener Esteban de años? ¿Unos 15 años? ¿20? Más o menos, vamos a ponerle. Y sin embargo ahí, él es el primer mártir de Cristo. ¿Verdad? Y él, bueno ya entraremos en su, en su martirio, ¿verdad? A su tiempo. Hermanos, ¿por qué tenemos que soportar? la persecución ¿por qué tenemos que alentarnos a seguir predicando el evangelio hermanos es porque Dios ha depositado un poder para hacerlo en ti ya no hablo de mártir otra vez lo digo hermanos predica el evangelio en ti da un testimonio de ti hermano y este poder hermanos también nos da un poder contra el pecado hermanos y nos ayuda siempre Dios en nuestras debilidades. Hermanos, nosotros tenemos que comprometernos con el ser testigos de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos testigos. Por ejemplo, en Apocalipsis 16, hermanos. Vamos a Apocalipsis 16. Y yo les voy a ver en Apocalipsis, les voy a enseñar en Apocalipsis 16, 12 al 15. Dice, el sexto ángel, voy a esperar a que ustedes estén ahí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del, del vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel el gran Dios Todopoderoso. Dice Cristo, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y sea y vean su vergüenza, hermanos. Hermanos, en Apocalipsis... Perdón, era el 16, sí era el 16, 12, pero el que quería decir era el 16, el 17, el 17, 6, hermanos. El que quería decir el 17, 6. Perdón. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro hermanos 
Muchos testigos hay, hermanos, que han dado su vida. En el mismo Apocalipsis, ahí en el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuánto, cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansa, descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, en este tiempo no tenemos esa, ese problema de persecución para morir como mártir. Pero veo en Apocalipsis, hermanos, que todavía hay muchos que van a morir por el testimonio de Cristo. Más adelante, no sabemos qué vaya a pasar. Y yo quiero alentarles, hermanos, a ustedes, a que se preparen, hermanos, espiritualmente, a comprometerse con el Señor, hermanos. A lo mejor a mi hijo le va a tocar algo de persecución, hermanos, no lo sé. Pero ¿saben qué he pensado yo? Yo lo voy a preparar para el reino de Dios. Si Dios lo alcanza y lo usa y muere como mártir, hermanos, es el propósito de Dios para él. ¿Sí? Y hermanos, ni un nudo se me hace en la garganta porque ya lo he definido en mí. Porque yo voy a preparar a mis hijos y voy a intentar prepararlos. Y por eso tengo a mis hermanos para que me exhorten, si no lo estoy haciendo, para prepararlos para el reino, hermanos. A las generaciones futuras tenemos que prepararlos para dar su vida por Cristo, hermanos. No lo hacemos. Estamos viviendo el libro de David Plan. ¿Cómo se llama, Humberto? El de Radical. Estamos viviendo la comodidad, hermanos, en el cristianismo. Aquí estamos viviendo cómodos. Pero va a venir tiempos diferentes que le van a tocar a lo mejor a mi hijo, o a lo mejor a mis nietos, o a lo mejor a mis bisnietos, hermanos. Pero si sirven a Cristo y mueren por Cristo, para mí sería lo mejor, hermanos, que verlos embarrados en el mundo, que verlos embarrados y preocupados, atascados en el, pesca en el pecado, hermanos. ¿Sí? Pero eso solamente Dios lo sabe, hermanos. Yo solamente lo pienso, hermanos. ¿Sí? Y no le pido que yo, no le digo que piense como yo, pero eso es lo que yo he entendido. Tengo que preparar a mis hijos para el reino de Dios, no para el mundo. Hermanos. Para eso tengo que preparar a mis hijos. Espero y usted también pueda entenderlo, si el Espíritu Santo le hace entender que tiene que prepararse usted y también tiene que preparar a sus hijos. Pero ahorita no estamos viviendo eso, hermanos, ¿sí? Es solamente para que usted piense que es un mártir, hermanos. Ok, hermanos. También esta, capacita, esta capacitación o este poder que nos capacita, hermanos, es para que nosotros podamos hablar el Evangelio, hermanos. Para que nosotros podamos responder a aquel que demanda razón del que, de la esperanza que hay en nosotros. Mateo 10, 19 al 20, hermanos. Mateo 10... 19 y 20 
estoy en Marcos con razón. Dice, voy a leer desde el 16. ¿Y ya vieron el título que lleva arriba ese inciso? Persecuciones venideras. Pero vamos a llamarle a lo que nos vamos a enfrentar. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y silenciosos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entre entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes serán llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué habe habréis... Oh, perdón. Habré, habla, mmm, ya me des... hablando habléis porque dice preocupéis por por cómo o qué hablaréis perdón sí es cierto porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros ok no voy a tocar otra vez la persecución veámoslo en nuestro tiempo nos toca compartir el Evangelio. Muchos de nosotros decimos, es que yo no sé qué decir. ¿Verdad? Pero ya tenemos el poder que actúa en nosotros, que nos capacita. ¿Cómo el Espíritu Santo va a ayudarnos a testificarle a la gente? ¿Cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo a testificarle? A responderle. Porque usted, nos vamos a enfrentar a todo tipo de filosofías aquí en, en, en nuestro contexto, ¿verdad? Tanto en Zacatecas y en otras partes. Nos vamos a enfrentar a muchas filosofías. ¿Cómo le vamos a responder? Si no estudias, si no estás en la Biblia, hermanos, ¿cómo pues vas a responderle, hermano? ¿Sí? A lo que se refiere Cristo es que Él les iba a dar esa respuesta. A nosotros también nos ha dado la respuesta. Pero tenemos que estar en la palabra para poder nosotros responder, hermanos. ¿Sí? Tenemos... Y es como nos capacita el Espíritu Santo. ¿Qué te toca a ti, hermano? ¿Qué te toca hacer? Tener comunión y tener el compromiso de estar meditando la escritura meditando hermanos meditando ¿por qué el meditar? ¿por qué es importante el meditar la palabra? ¿por qué es importante estar leyendo y estar reflexionando en lo que dice la escritura? porque en Josué 1 al 9 hay una promesa bueno, sí hay una promesa, ¿no? Y tiene que ver con esto. Entonces, hermanos, si tú no meditas, si estás en la Escritura, no vas a poder contestar muchas de las cosas. O en otras palabras, no te va a poder usar el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo no te va a poder usar a ti, hermanos. Sí, porque todas las respuestas, bueno, que tienen que ver con Dios en su totalidad, ¿verdad? Porque hay unas que son grises, que no hay mucha respuesta en ello, están en las Sagradas Escrituras. Ahora, tú debes de ponerte a estudiar tu Biblia. Eso es lo que te toca hacer, hermano, ¿sí? Seremos testigos para llevar este mensaje de salvación a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y hermanos, Dios nos da poder, pero en sí llevamos un mensaje que tiene poder. ¿Sí? Dios nos da poder para llevar el mensaje, pero en sí mismo el mensaje tiene poder. ¿Sí sabían que el Evangelio tiene poder? 
Y no es tan difícil estudiar teología, hermanos, para dar el Evangelio. ¿Sí? No es estudiar teología, porque dice Romanos 1.16... No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío y también al griego, hermanos. Entonces, en sí mismo, hermanos, yo, no, yo a veces no entiendo por qué no compartimos nuestra fe. Y les voy a decir por qué. Cada uno de nosotros debemos de entender cómo nos salvó Cristo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros debemos de entender cómo nos salvó Cristo. Las situaciones son diferentes, pero el mensaje es el mismo. Es el mismo. Las situaciones son diferentes y el mensaje es el mismo. Yo no necesito estudiar teología para compartir el mensaje, hermanos. Solamente necesito decir el mensaje que yo escuché que me salvó. Pero saben por qué muchos no pueden dar su, no pueden dar ese mensaje? Porque no escucharon el verdadero evangelio, hermanos. Porque han escuchado un falso evangelio basado en las emociones, basado en otras cosas. Por eso no pueden dar ese, replicar ese mensaje. Tan fácil es, hermanos, entender que yo soy pecador, que yo fui pecador, y que yo me iba al infierno, y que me presentaron el plan de que Cristo me iba a salvar si me arrepentía. Ese es el Evangelio, ¿no, hermanos? ¿Es difícil replicarlo? Ya tienes el poder. Hazlo, nada más háblalo. Y Dios te va a dar esa sabiduría para poderlo dar. Pero enfócate en el Evangelio, hermano. Nada más en el Evangelio. Enfócate solamente en el Evangelio, porque cuando nosotros a veces queremos testificar, empezamos a hablar de otros temas... Y nos vamos por otro lado que ni siquiera es el Evangelio. Y empezamos a hablar cosas que ni siquiera son el Evangelio. Y es tan fácil el Evangelio, hermanos. Tan fácil que es que solamente recuerda de dónde Cristo te salvó. Entonces, lo único que tienes que hacer es recordar ese mensaje que te salvó y dárselos a otros. Nosotros hemos compartido aquí en la iglesia un método, o no, es una forma de evangelizar, que se llaman los pasos del maestro, hermanos. Y los pasos del maestro nos ayudan a no meternos en otros temas, ¿sí o no?, sino nos llevan a que le demos el Evangelio a las personas. La ley para el pecador y la gracia para el humilde, hermanos. Sí, y a veces hacemos mal, hermanos. Y es lo mismo que nosotros pasamos. Entonces, hermanos, nosotros llevamos un mensaje que tiene poder. Y hermanos, juntamente... Somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18, hermanos. Segunda de Corintios 5, 18. Dice... Y todo esto proviene de Dios, está hablando del nuevo nacimiento, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres 
sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él hermanos nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo lo mismo que nos dice Hechos 1.8 hermanos todos los cristianos somos llamados a ser embajadores no necesariamente a otras naciones ¿sí? sino en donde te desenvuelves hermano puedes, eres un embajador de Cristo y hermanos, ¿qué es un embajador? es un representante de Cristo ¿Y qué, ¿Y qué responsabilidad lleva el representante que va como embajador? ¿Qué ¿Pero qué responsabilidad lleva el me llevar el mensaje? Pero tiene una responsabilidad de actuar con el protocolo. Por ejemplo, un embajador en Estados Unidos o en Francia tiene que llevar un protocolo, ¿verdad? De educación para mostrar las cosas, las, lo que quiere México para con aquella con aquel con aquella nación, ¿verdad? No llega y ah, pues no llega y habla otras cosas, ¿verdad? Sino lo que tiene que hablar, ¿sí o no? El tratado que tiene que hacer el país con el otro país es lo único que tiene que hablar el evangelio, el embajador. Y hermanos, nosotros somos embajadores no nada más del mensaje, sino también de nuestra perso misma persona, hermanos. Y aquí, hermanos, tal vez podamos tener errores dentro de la congregación en nuestra personalidad, hermanos. Y nosotros debemos de entender que debemos de, de soportarnos, debemos de exhortarnos, de alentarnos, ¿sí? Pero allá afuera no van a aprender eso, no van a saber eso, hermanos. ¿Verdad que no? Allá no, no conocen que hierro con hierro se aguza el rostro de tu hermano. Allá no conocen soportados unos a otros. Allá no, se, no conocen todo lo que nosotros pasamos allá tenemos un compromiso hermanos completo de ser un embajador a la manera de nuestro Señor Jesucristo hermanos ¿sí? el poder hermanos es para predicar el evangelio hermanos para eso Dios nos ha dado poder para vivir nuestra vida en Cristo regresamos a hechos hermanos y en eso y, a, y en, ese te, en este tema hermanos es en donde se quiere enfocar el evangelista Lucas con este versículo hermanos ¿Sí? versículo 9 al terminar y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y, es, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Hermanos, en su, en su recapitulación de Lucas, hermanos, él escribe esta escena de los dos varones que le dice a los discípulos, ¿por qué estáis mirando arriba? Ese mismo Jesús que se fue va a regresar hermanos ¿por qué era necesario recordar o que estos hombres recordaran que iba a regresar y es lo que les dice 
este mismo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿verdad? Les dice, en otras palabras, ¿para qué estáis fijados viendo que ya se va? Pero quédense con la promesa de que va a regresar, ¿verdad? Quédense con la promesa de que va a regresar. Y Cristo se los dijo en Juan 14, del 1 al 3, ¿sí o no? Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi, paz, de mi padre muchas moradas hay. Si no así fuera, yo los hubiera dicho. Y regresaré a vosotros y los llevaré a vosotros, ¿verdad? ¿Les dijo o no les dijo? Pues vamos a leerlo, hermanos, para quien no conoce ese pasaje. ¿Sí? Juan 14. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, en, en la primera carta del apóstol Pedro hay una promesa de una esperanza viva, hermanos. Y no me voy a meter en esto porque también es pura información aquí, en esto de, de la ascensión de Cristo, ¿verdad? Pero solamente me quedo con que los, los varones de vestiduras blancas les, les recordaron la promesa de que iba a venir por segunda vez. Y también lo habló en Mateo 24, hermanos, 25. Sí, también Él lo dijo, así en las nubes vendrá. Es la esperanza, hermanos, que también nosotros debemos de apropiarnos de que Cristo viene por nosotros. ¿Sí? Cristo viene por su iglesia. Cristo va a regresar alguna vez. No sé cuándo, hermanos. No me toca a mí saber las sazones de los tiempos, hermanos. Pero lo que sí sé es que Cristo viene y mientras Él viene... ¿Qué tengo que estar haciendo? Cumpliendo Hechos 1, 8, hermanos. ¿Sí? Mientras Él regresa, tenemos que estar santificándonos, apartándonos, aportándonos y guardándonos más para Dios, comprometiéndonos con el Señor, estando fieles hacia Él, no porque yo se lo diga, sino porque usted lo debe de entender, hermano. Y hermanos, pongámonos en marcha hacia lo que Cristo nos ha mandado hacer en esta tierra. ¿Sí? Y los recuerdo, hermanos, el Evangelio, no otras cosas. Ya después del Evangelio, enfócate en otras cosas, pero... El Evangelio es primordial para toda criatura en este mundo. Porque queremos, porque Dios quiere salvar a muchas personas. Vamos a orar, hermanos.